ആയി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പാലും ഈസ്റ്റും മൈതാമാവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഞാനിവിടെ പാല് ചേർത്തിട്ടുള്ള പാലിന് പകരം പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിലാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പാണ് മാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മളത് കുഴയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഞാനൊരു ലോക്ക് വാം വാട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിപ്പം ചെറിയ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ചെറുതല്ല നല്ല വലിയ സൈസുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അത് വിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരെ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിട്ടതിനേക്കാൾ നല്ല ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇളം ചൂട് പാലാണല്ലോ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ അതിന് പകരം പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പാൽപ്പൊടി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു മിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് പൊളിച്ച് വന്നതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ പൊടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കാരണം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മാവ് കൂടുതലാണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഞാൻ ആ പൊടി മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരുവത്തെ കിട്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കുഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഈ സൺഫ്ലവറിന് ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ചേർക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നല്ല കട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം കുഴച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിട്ട് കുഴച്ചുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിനായിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ഈ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പല പലകെ വെച്ചോ അല്ല നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ചപ്പാത്തി പലകയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മാവ് എടുത്ത് കുഴയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കണം ഈ ഒരു പരുവമായിരിക്കും സാരമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം കുഴച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് മൂടി ഒരു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം വെക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണ് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം സമയമെടുക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും തിളപ്പ് സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് വേണം പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേശം പൊടി തൂങ്ങി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു പരുവം കറക്റ്റാണ് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ലൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ
ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നേരം ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് ടൈം കറക്റ്റ് പറയാം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കണം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് പകരം അതേ അളവിൽ നമ്മൾ തേൻ ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തേൻ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് പിടിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല തേൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ടും തേൻ ഇട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മണം അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചിലർ പറയും ഈ തേൻ ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മണം ഒട്ടും അറിയാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ പൊടി തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ആ മാവ് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തു അത് ഓരോ ദിവസത്തിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ചപ്പം ഞാൻ ലേശം പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കുഴച്ച് പരത്തി കുഴച്ച് പരത്തി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ട്രേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പൊടി തൂകി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഓ ഇച്ചിരി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് മൈതാമാവ് ഒന്ന് തൂകി ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കുടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇറക്കി വെക്കാം ഈ മാവിനെ നമ്മളിങ്ങനെ നീളത്തിലിങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടോ ചപ്പാത്തിയുടെ വടി കൊണ്ടോ ഒന്ന് പരത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി മടക്കി മടക്കി ഞാൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ ബണ്ണ് ബൺ പോലെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വേണമെങ്കിലും വെക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ നനഞ്ഞ ടൗൺ വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും വേണം ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ടുന്നാലേ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വേറെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് എത്രയായാലും വേണ്ടി വരും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റെഡിയായി ഇത് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കി അതിൽ ഒന്നും വേഗഴിയൊന്നും ഇല്ല ഒട്ടിപ്പിടിക്കലൊന്നും ഇല്ല വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഗോ മുകളിൽ നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും വരാത്തതിന് കാരണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഗ് വാഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത പാലോ തണുത്ത വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും തേച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ തൽക്കാലം അതൊന്നും ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ കളർ വരാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം
സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്